Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Haben Sie am kommenden Wochenende, also am 4. Mai, schon etwas vor? Dann wäre vielleicht das Asphaltsprenger Festival etwas für Sie. Es findet zum dritten Mal statt und das Angebot ist proppevoll für einen einzigen Tag. Und bei mir begrüße ich Volker Uhl von der Bürgerstiftung Hamburg, einer der Organisatoren. Hallo. Ich habe es eben schon gesagt, proppevolles Pro Programm für einen einzigen Tag. Auf was muss man sich einstellen? Auf sehr viel. Ähm an unserem Programm beteiligen sich über 40, ich würde fast sagen 50 Organisationen aus Hamburg. Wir haben einerseits viele Info- und Mitmachstände, die meisten sind sehr interaktiv gestaltet. Wir haben Ausstellungen vor Ort. Es wird neun Bands auf zwei Bühnen geben. Wir haben ein Kinderprogramm mit Puppentheater, mit Theater, Kinderbuchlesung. Und wir haben auch eine lange Tafel der Baukultur, wo Fachvorträge stattfinden werden. Also ich glaube, es ist für jede Altersgruppe was dabei. Der Eintritt ist frei. Es geht von 13 bis 20 Uhr und man kann sich gut treiben lassen auf dem Festival. Wir kommen auf die Inhalte des Festivals gleich noch zu sprechen. Mhm. Zunächst würde ich wissen wollen, warum das überhaupt entstanden ist. Es ist ja vor, zum dritten Mal, also irgendwie Ausklang Corona hat es angefangen. Weshalb? Wir wollten, also organisiert wird das Festival von zwei Stiftungen, einerseits von der Bürgerstiftung Hamburg und eben auch der Loki-Schmidt-Stiftung. Und die Idee war, ein jüngeres Format zu schaffen, ein Veranstaltungsformat zu schaffen zu dem Thema Umwelt- und Naturschutz in Hamburg. Und da haben wir uns zusammengesetzt und sind dann letztendlich auf ein Festivalformat gekommen. Im ersten Jahr hieß es noch Eat This. Mhm. Und mittlerweile seit drei Jahren heißt es eben Asphaltsprenger Festival und wir sind total glücklich mit der Entwicklung. Es wird jedes Jahr größer, die Organisationen kommen immer wieder. Es ist ja auch ein großer Aufwand für die Organisationen, so lange mhm, die ja. Stände da zu bespielen und so viele Ehrenamtliche auch zusammenzusuchen, damit sie da zum Teil sechs Stunden auf mhm. dem Festival präsent sind. Es ist mittlerweile aber auch ein kleines Vernetzungstreffen geworden der Szene. Mhm. Also es ist nicht nur Bildungs- und Kulturfestival, sondern auch ein Vernetzungstreffen. Mhm für die ganzen Umweltorganisationen in Hamburg. Der Name Asphaltsprenger ist schon ziemlich präsent. Warum dieses Wort? Weil es um uns im Wesentlichen um die Natur in der Stadt geht. Und da hatten wir natürlich auch das Löwenzahnmotiv im Kopf. Mhm. Ähm, und wir müssen einfach mehr Raum in der Stadt schaffen für Natur, für Stadtgrün. Allein schon aufgrund des Klimawandels. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir höhere Hitzeperioden oder längere Hitzeperioden haben. Wir müssen gucken, wie schaffen wir eine Schwammstadt, weil es werden ja auch Starkregenereignisse zunehmen. Und da geht es eben dann auch ganz viel um Stadtnatur. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt als Besucher oder Besucherin hingehe am 4. Mai, ähm, was erwartet mich dann so ganz konkret? Also kann ich da lauter Vorträgen lauschen? Kann ich sozusagen Ausstellungen angucken oder hat er so... Es klang so ein bisschen im Vorgespräch, als ob es auch schon ein bisschen wie eine Messe fast ist. Es ist auf jeden Fall eine Messe. Also wie gesagt, wir haben auf jeden Fall, würde ich sagen, 30 Stände, wo man sich informieren kann. Das sind sehr unterschiedliche Organisationen. Also da ist vom Forschungsinstitut wie das Helmholtz-Zentrum oder das Leibniz-Institut hm. bis über zu diesen klassischen NGOs, die man kennt, zum Beispiel den Naturschutzbund. Aber auch kleine Urban Gardening Projekte sind da hm. vertreten. Und dann kann man sich beim NABU zum Beispiel über die Fledermäuse in Hamburg informieren und wie man die schützen kann, wie man sich für die einsetzen kann. Man kann mit dem Helmholtz-Zentrum ähm, Messgeräte ausleihen und auf Erkundungstour gehen und ähm, die Luftverschmutzung messen auf dem Gelände mhm. und in umliegenden Straßen. Das Biber-Projekt ist vor Ort. Da kann man gucken, ähm, wie der Biber sich wieder in Hamburg etabliert hat. Mhm. Genau, das ist vielleicht so ein kleiner Überblick über die Stände. Mhm. Haben Sie eine bestimmte Zielgruppe im Auge, die da hinkommen soll? Das ist ja sozusagen südlich von Hamburg, sage ich mal salopp. Ähm, ist das mehr so, so Nachbarschaftsfestival oder schaffen Sie die aus Eimsbüttel auch darüber? Es ist ja am Bullerdeich in Hammerbrook. <lacht> äh, de facto gibt es kaum Nachbarschaft mhm. vor Ort. Also wir haben viel Industrienachbarschaft. Ähm, man muss schon anreisen, bestenfalls mit dem Fahrrad oder S-Bahn Hammerbrook aussteigen und ein bisschen zu Fuß gehen. Ähm, unsere Zielgruppe, ich glaube, jede Altersgruppe findet was vor Ort. Also wir haben ein Kinderprogramm und auch ältere Menschen werden viele spannende Vorträge mhm. haben und äh, viele spannende Infostände finden. Mhm. Ähm, ja. 
Sie hatten ja eingangs gesagt, es soll ein jüngeres Angebot sein ja. zu, zum langen Tag der Stadtnatur oder zu was? Genau, das war der ursprüngliche Gedanke. Mittlerweile ist es ja abgekoppelt vom langen Tag der Stadtnatur. Also es gibt noch eine Verbindung, weil die Loki Schmidt Stiftung mhm. ja beide Veranstaltungen organisiert. Ähm, da sind wir ein bisschen abgekoppelt. Ähm, das jüngere Format entsteht allein dadurch, dass wir auch viele Bands vor Ort mhm. haben, die auch junges Publikum ansprechen, dass wir eben auf diesem Parksgelände sind was ja auch von Hallo e.V. bespielt wird. Und auch da sind viele, viele Menschen, die sich mit Kunst und Architektur in Hamburg auseinandersetzen, kennen auch dieses Gelände. Und es ist auch ein etablierter Kulturort, wo mhm. schon länger Veranstaltungen mhm. stattfinden. Und äh, was soll mit dem Festival erreicht werden? Also äh, bessere Umweltbedingungen oder Stadtkultur in Hamburg oder besseres Bewusstsein? Wer es ja auch sagt, eine Schwammstadt sozusagen, man muss mehr aussaugen können, sehen wir jetzt der ganze Winter, hat es nur durchgeregnet. Also was sollen die Leute mit nach Hause nehmen, die da waren? Es soll erstmal ein möglichst niederschwelliges Bildungsfestival sein, mhm. wo ich mich frei bewegen kann und meinen Interessen folgen kann und mich informieren kann. Es ist auch eine Vernetzungsplattform für die Hamburger Organisation. Und äh, wir wollen auch Themen präsentieren, die die einzelnen Organisationen bewegt, wo sie vielleicht auch Lösungsansätze haben. Wir haben ja auch die Hochschulen vor Ort, mhm. zum Beispiel der Hafen City Universität, äh, Professorin Antje Stokmann gibt einen Vortrag zur blau-grünen Infrastruktur. Also wie müssten wir Hamburg umgestalten, damit sie zukunftsgerecht dasteht? Also wie muss das Stadtgrün aussehen? Wie müssen wir mit... Starkregenereignissen umgehen, wie müssen wir die Stadt umgestalten. Mhm. Soll das und die Hamburg auch ein bisschen mehr anstoßen, also sich mehr zu beteiligen auch an dem Umbau aufgrund von klimatischen Veränderungen oder überhaupt Veränderungen? Ja, das nehmen wir generell wahr und dafür wollen wir auch eine Plattform sein. Viele Organisationen nutzen das als auch eine kleine Freiwilligenmesse, wo man natürlich Leute auch akquirieren kann für seine Organisation. Wir erleben aber generell, dass die Menschen sich immer mehr einmischen wollen, wie sieht unsere Stadt der Zukunft aus mhm. und auch oft selbst aktiv werden mhm. und gar nicht auf die Politik oder die Stadt warten. Also ein Beispiel ist zum Beispiel das Kulturenergiebunkerprojekt Altona, die ja genossenschaftlich die Wärmeversorgung der Nachbarschaft organisieren wollen, indem sie eben Photovoltaikanlagen auf dem Bunker platzieren und dadurch einerseits die Strom-, aber auch Wärmeversorgung in Altona sicherstellen wollen. Und das ist letztendlich eine Initiative der Bevölkerung von Menschen. Also man kann auch viele Ideen für sich selber sammeln. Ne? Und vielleicht genau. im Lokalen, auch Local Gardening oder sowas, ne? dass man Ideen findet für sich in der Nachbarschaft. Genau, zum Beispiel ist auch Moin Stadtnatur da. Das ist ein Projekt von der Loki Schmidt Stiftung. Da kann man sich beraten lassen, wie man am besten seinen Balkon oder sein Dach äh, bepflanzt, damit es möglichst sinnvoll im Sinne der Artenvielfalt ist. Also nicht jede Blume mhm. ist ja für die heimischen Bienen interessant und äh, eine Nahrungsquelle. Mhm. Und auch dazu wird beraten. Ich habe mal eine Geschichte rausgegriffen. Ähm, Architects for Future. Und die schreiben irgendwie, bau kein Scheiß. Oder so ähnlich, baut kein Scheiß. Was ist das? Wenn genau, ich mich dafür interessiere und dahin komme zum Festival. Die Architects for Future bringen eine Ausstellung mit, die sie für den letztjährigen Architektursommer konzipiert haben. Die heißt Baut keinen Scheiß. Es werden einzelne Bauprojekte mhm. und zum Teil auch Bausünden von Hamburg vorgestellt. Und die Architects for Future haben so ein gewisse Regeln oder Maßnahmen für nachhaltiges Bauen und führen eben einen Check durch, was eben eingehalten wurde oder im Wesentlichen auch was falsch gemacht wurde und was man vielleicht hätte besser machen können bei mhm. den einzelnen Bauprojekten in Hamburg. Sie haben jetzt Kontakt zu den ganzen ähm, Messeständen, sage ich mal, zu den ganzen Menschen, die dort ausstellen, Vorträge anbieten, Diskussionsrunden anbieten. Ist Hamburg auf einem guten Weg? Ich glaube, Hamburg hat das Glück, dass viele NGOs hier sitzen und viel Engagement stattfindet und auch die Wissenschaft hier sitzt im Vergleich vielleicht zu mhm. kleineren Städten. Also es gibt viele Ideen und es gibt eine große Bereitschaft, sich zu beteiligen. Politisch gesehen weiß ich nicht, ob Hamburg jetzt der große Vorreiter ist in Deutschland. Europaweit sicher nicht, so wie ich es wahrnehme. Da sind Städte wie Amsterdam oder skandinavische mhm. Städte weiter. Aber... Ich glaube, es steckt viel Potenzial in der Stadt und in ihren mhm. Bürgerinnen. Das ist ja eine Zusammenarbeit der Loki Schmitz Stiftung und der Bürgerstiftung Hamburg. Ähm, was ist eigentlich Ihre ureigene Aufgabe oder Ihr ureigenes Ziel als Bürgerstiftung Hamburg? 
Als Bürgerstiftung Hamburg sind wir eine Gemeinschaftsstiftung. Das heißt, wir haben nicht eine Stifterin oder einen Spender, sondern mehrere Menschen haben die Stiftung gegründet. Und wir leben davon, dass Hamburgerinnen uns weiterhin Geld spenden und auch zustiften. Aber wir stellen auch selbst Anträge, um unsere Projekte eben umsetzen zu können, wie zum Beispiel auch das Asphaltspringer Festival. Ähm, entstanden ist die Bürgerstiftung mit dem Schwerpunkt, sich für Chancengerechtigkeit bei Kindern und Jugendlichen in Hamburg einzusetzen. Mittlerweile ist die Stiftung sehr gewachsen und wir haben viele neue Bereiche mit aufgenommen, eben auch den Umweltbereich. Wir haben ein Schulprogramm Useful, wo es um Demokratiebildung an Schulen geht. Mhm. Wir haben viele Ehrenamtsprojekte, wie zum Beispiel die Lesezeit, wo Menschen in Kitas oder in die Bücherhallen gehen und Kindern vorlesen. Es geht ganz viel um das zivilgesellschaftliche Engagement, das wir mhm. stärken wollen. Ich habe gelesen, letztes Mal waren auf dem Asphaltsprenger Festival ca. 4000 Menschen. Was erwarten Sie für dieses Jahr? Mit, es hängt ein bisschen Vom stark von der Witterung <lacht> ab, da es ja Open Air ja. stattfindet. Ja. Ähm, wenn es 5000 wären, sind wir total glücklich. Wir hatten noch nie prächtigen Sonnenschein. Es war, glaube ich, immer auch gut. mehr Potenzial möglich. Wir wollen auf jeden Fall einen Ticken größer werden. Das Programm genau. ist auch noch mal größer genau. geworden und vielfältiger geworden. Genau. Und neben Bildung gibt es natürlich das Kinderprogramm und auch Bands. Und zum Schluss muss ich noch wissen, wie kommt man da am besten hin? Am besten mit dem Fahrrad. Ja. Ähm, zum Bullerdeich in Hammerburg fahren, das ist in der Nähe vom Kraftwerk Bille, Bullerdeich 6. Mhm. Oder mit der S-Bahn, S-Bahn-Station Hammerburg und dann sind es noch ca. 15 Minuten zu Fuß. Ja, klingt total spannend. Bildung und Spaß und Entertainment gleichzeitig von 13 bis 22 Uhr. Bis 20 Uhr. Bis 20 Uhr, also oh. 13 bis 20 Uhr am 4. Mai. Volker und alle Uhl. Infos findet man unter www.asphaltspringer.de. Wunderbar, das machen wir so. Volker Uhl, vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und liebe Zuschauer, 4. Mai, Asphaltsprenger Festival für Sie. Bis dann. Tschüss. Musik